ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் முடித்த சிபிஎஸ்சியில் அஞ்சலி ஸ்ட்ரேட் போர்டு அஞ்சலி முடித்தவங்க ஆன்லைனில் எப்படி இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு இதுக்கு நீங்கள் நெட் சென்ட்ரே போக வேண்டியதில் உங்களுடைய மொபைல்லேருந்தே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது உங்கள் லேப்டாப் இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் நெட் சென்ட்ரு போனீங்கன்னா மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டும் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் இருந்தாலே இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிடலாம் சரி அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வேணும்னா பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கையில் வந்து மொபைல் ஃபோனும் இமெயில் ஐடியும் ஒரு பர்மனண்ட் இமெயில் ஐடியும் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இது ரெண்டுமே மானிட்ரி இதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா குரோமில் போய் உங்களுடைய வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டிஎன்இஏ டாட் காம் அப்படின்றதுல போனீங்கன்னா இந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக வந்து மொபைல் ஃபோனும் இமெயில் ஐடியும் கட்டமையாக இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ஸும் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு முதல் கிளிக் ஹியர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது பேஜுக்குள்ளே போகும் ஃபஸ்ட் உங்களுடைய நேமு டென்த்தில் இருக்கிற மாதிரி டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து மொபைல் நம்பர் ஆல்ரெடி நம்ம பர்சனல் நம்பர் அல்லது உங்களுடைய பேரண்டோட நம்பர் கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அதனால் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இமெயில் ஐடி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒரு பெர்மனண்ட் மெயில் ஐடி இல்லைனா புதுசாக ஓப்பன் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் இது மறக்காமல் வச்சுக்கணும் கவுன்சிலிங் வரைக்கும் இதில் தான் மெசேஜ் வரும் அது அப்பப்போ பார்த்துக்கணும் அடுத்து உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து டென்த்தில் இருக்கிற மாதிரியே டைப் பண்ணணும் டென்த் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் பாஸ் ஆகிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்றது எஸ் கொடுத்துக்கணும் அடுத்து எந்த ஹையர் செகண்டரியா இல்லை சிபிஎஸ்சி ஐசிசியான்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து பாஸ்வேர்டு செலக்ட் பண்ணணும் இதில் சிக்ஸ் கேரக்டர் இருக்கணும் அதில் வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதை மறக்காமல் வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அகேன் அந்த கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு போடுங்க இப்போ ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே ஃபில் பண்ணிக்கோமா கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமான்னு அடுத்து சேவ் கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய மொபைலுக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி வந்து சப்போஸ் வரலைன்னா ரீசன்ட் கொடுங்க இல்லைன்னா இமெயில் ஐடியில் வரும் என்ட்ரு பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ஸோ அது என்ட்ரு பண்ணோடனே உள்ளே போயிடும் ஸோ அப்படி நம்ம கொடுத்து போய் இமெயில் ஐடியை டைப் பண்ண வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம செட் பண்ண பாஸ்வேர்டு டைப் பண்ணிட்டு லாகின் கொடுக்க வேண்டியதான் ஸோ லாகின் பண்ணோடனே உள்ளே போயிடும் கொஞ்சம் நெட்டு ஸ்லோவாக தான் இருக்குது உள்ளே போயிடும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி வரும் இது ஆல்ரெடி நேம் கொடுத்துருக்கனால அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அடுத்து பேரண்டோடைய நேமு ஆர் கார்டியனோட நேம் யாருடைய நேம் அப்படின்னாலும் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ்ஸு அது வந்து கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் ப்ரெசன்ட் அட்ரஸ் கொடுங்க பெர்மனன்ட் அட்ரஸும் கம்யூனிகேட்டர்ஸ் அட்ரஸும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கீழே இருக்கு பாருங்கள் சேம் அஸ் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஸ்டேட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாடா இருந்தால் தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டிஸ்ட்ரிக் ஸோ தமிழ் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டுடைய இதை கிளிக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ் பின்கோடு கரெக்டான பின்கோடு டைப் பண்ணணும் அடுத்து நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக் நீங்கள் பிறந்த ஊர் பிறந்த டிஸ்ட்ரிக் என்ன அப்படின்றத போடணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன உங்களுடைய இது வந்து எந்த முனிசிபாலிட்டியா கார்பரேஷனா 
அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்க அடுத்து டேட் ஆஃப் பர்த் ஆல்ரெடி பண்ணிடும் அது மாற்ற முடியாது அடுத்து ஜெண்டர் வந்து மேலா ஃபீமேலா போட்டுக்கோங்க தாய்மொழி வந்து தமிழா தெலுங்குவா அதை எல்லாம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நேஷனாலிட்டி வந்து இந்தியன் ஆர் அதர் போட்டுக்கோங்க நேட்டிவிட்டி வந்து தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு கிளிக் பண்ணிக்கங்க அதர் ஸ்டேட்னா அதர்ஸை கிளிக் பண்ணுங்க ரிலீஜன் அப்படின்றது ஹிந்துவா கிறிஸ்டினா முஸ்லீமா அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு எல்லாமே சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் உங்களுக்கு அடுத்த நேம் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டி இது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வேணும் நீங்கள் எந்த சர்டிஃபிகேட் எந்த இதை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இதில் என்னெல்லாம் என்ட்ரு பண்ணுறோமோ அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வச்சிருக்கணும் ஆதார் நம்பர் வந்து தேவையில்லை வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா தேவையில்லை ஆப்ஷனல் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு தடவை கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க சேவ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் சேவ் கொடுத்துருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் இதில் நீங்கள் கொடுக்குற எதுக்கெல்லாம் ரிசர்வேஷன் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம் எக்ஸ் அடிஷ்னலாக பே பண்ண வேண்டி வரும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் செட் இது வந்து இருக்கீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படின்னா எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக வந்து நார்மல் ஃபீஸோட ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா செய்யணும் அடுத்து எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்னா அதுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணணும் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்னா அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் நம்ம வைக்கணும் எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்னா அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன்னாலும் அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும் ஸோ அதை எஸ்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க நோனா நோ கொடுத்துருங்க நீங்கள் இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்னாலும் அதுக்கும் அடிஷ்னலாக பே பண்ண வேண்டியது வரும் இப்போ எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் டிசபிள் ஏபிளில் என்ன வகையான இதுன்னு பார்க்கணும் விர்ச்சுவலியாக ஹேரிங்க அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இது எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு அடிஷ்னலாக ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தேவைன்னு கேட்குறீங்களோ அங்கே கிடைக்கும் முதல் வந்து சென்னையில் மட்டும் தான் நடந்துச்சு இப்போ நிறைய இடங்கள் நடக்குது அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சென்னைக்கு தான் போய் ஆகணும் மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு வந்து எங்கே விருப்ப போகிறீங்களோ உங்களுக்கு பக்கத்தில் எது இருக்கோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்துருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப் இன்ப இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு போடுங்க அவங்களுடைய இன்கம் எவ்வளோன்னு போடுங்க அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் தான் வீட்லேயே மொதல் மொதல் டிகிரி படிக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தால் மற்றதுக்கெல்லாம் நோ கொடுத்துடலாம் இல்லை எஸ்ன்னா எஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்னா எஸ்சி எஸ்சிஏக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கா அப்படின்னா அதுக்கு எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க நோனா நோ கொடுத்துருங்க அடுத்து எல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ இதில் எது கொடுத்தீங்கனாலும் அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட்டும் வேணும் அந்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்துக்கிட்டா ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்டடி இன்ஃபர்மேஷன் இதில் வந்து எயித் டு டுவெல்த் எந்த ஸ்கூலில் படித்தீங்க அப்படின்றத போடணும் தமிழ்நாட்டில் படித்தீங்கன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க அது எந்த வகையான இது முனிசிபாலிட்டியாக கார்பரேஷனான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எந்த ஸ்கூலில் படித்தீங்கன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு அது எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் எயித்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் ஒரே ஸ்கூலில் தான் படித்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா அதில் அப்ளை ஆல் எயித் டு அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா அது எல்லா எயித் டு டுவெல்த் படித்த ஸ்கூல் எல்லாத்தையும் கிளிக் ஆகிடும் ஒரே ஸ்கூலாக இருந்தால் நீங்கள் வேறு வேறு ஸ்கூல் இருந்தீங்கன்னா வேறு வேறு கொடுக்கணும் அதுக்கு முடிச்சதுக்கப்புறம் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ கொடுத்துட வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அகடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் எந்த இதில் நீங்கள் ஹெச்எஸ்சிஏ சிபிஎஸ்சியானு கிளிக் பண்ணிக்கணும் அடுத்த நேம் ஆஃப் தி போர்டு எக்ஸாம் தமிழ்நாடா குஜராத் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கணும் அடுத்து வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் உங்களுடைய ஹால் டிக்கெட்டில் இருக்கும் இந்த வருஷம் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும் அது அகடமிக் என்ன கூடும் ஒகேஷ்னலாக அகடமிக்கான குரூப் கோடு நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜி எடுத்தீங்களா அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ண வேண்டியது அதனுடைய ரிஜிஸ்டர் நம்பர் எந்த இயர் பாஸ் அதனுடைய மேக்சிமம் மார்க்கில் வந்து மினிமம் மார்க் எவ்வளவோ எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சேவ் கொடுக்க வேண்டியது வரும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்னு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பழைய வருஷங்கள்லாம
உங்களுடைய ஜென்ரல் ரிப்ரேட்டில் வந்து ஒரு டவுன்லோட் ஃபார்ம்னு வரும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபில் பண்ணியிருந்தோ அதெல்லாம் ஒ